Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano mag-graph ng sine functions. Without further ado, let's get this lesson started. Sine ay isa sa anim na trigonometric functions sa unit circle na na-discuss natin sa previous video. And yung standard equation ng sine function is y equals a sine b theta. Kung saan yung pinakakinukuha na ng sine or yung input niya ay yung b theta. Ito yung parent graph ng y equals sin x. At ito yung graph na pagbabasihan natin sa mga examples na meron tayo. Kung mapapansin ninyo, nagsimula yung graph dito sa ating origin. Tapos tumaas siya at some point sa kanyang maximum point. Tapos bumaba. Tumama sa x-axis, bumaba further hanggang sa kanyang minimum point, at tumaas na naman hanggang ma-reach yung kanyang end ng isang period. Pag sinabi nating amplitude, ito yung height ng uh, sine curve, at ito ay influenced by letter A. So, kukuhanin natin yung absolute value ng A. Makikita yung A dito sa multiplier ng sine b theta. At saka kung mapapansin nyo dito sa graph, ito yung isang a sa positive y-axis at ito naman yung negative a sa negative y-axis. Tapos, meron din tayong paggagamitan sa b at yun naman yung ating period. Pag sinabi nating period, ito yung isang complete cycle ng curve. Kasi diba dito sa picture na nakikita ninyo sa parent graph ng y equals sin x, paulit-ulit lang na uh, tataas tapos bababa yung ating curve. So, ang isang period niya ay mula dito sa 0, 0 hanggang dito sa 2 pi over the absolute value of b or dito sa point na ito. Again, given a certain sine function, kukuhanin natin yung a at b, at yan yung makaka-influence natin sa pag-graph ng amplitude at period. By the way, yung ating x-axis dito ay in terms of pi, dahil this will be dealing with the angles in radian measure. So, diretsyo agad tayo sa isang example ng graphing ng sine function. I-graph natin ang isang period lang ng y equals to sine theta. Ang a natin, yun yung coefficient ng sine theta, which is 2. Tapos, yung b naman ay yung katabi ng theta, dito ay 1 lang dahil hindi naman yun nakasulat. So, with this, we can say that the amplitude is the absolute value of 2 or simply 2. Tapos, ang period niya, 2 pi over the absolute value of b, which is 1. So, 2 pi over 1, or simply 2 pi. So, plot tayo dito sa ating Cartesian plane. Ang gagawin natin, uh, magmumula tayo sa 0, 0. Tapos, dahil positive yung a natin, pataas yung ating movement. Hanggang dito lang natin i-expect sa positive 2 at negative 2 yung graph, hindi na siya lalagpas or bababa pa. Kasi ngayon yung kanyang amplitude. Now, dito tayo sa period magkakaroon ng konting additional computation. Yung isang period kasi ng sine function, i-divide natin siya sa apat. Such that yung huling-huling point ay dapat nandito sa 2 pi kasi yun yung kanyang period. So, andito yung 2 pi dapat. Tapos, para makuha yung pinakagitna ng 2 pi, i-divide lang natin yan sa dalawa. Again, yung 2 pi, i-divide natin sa dalawa para makuha yung gitna niya, which is pi, at nandito yung pi. Para makuha yung blankong point dito na malapit sa 0, yung pi... We divide that further by 2, and pi over 2 is still pi over 2. Kaya ang label nito ay pi over 2. And i-add lang natin itong dalawa. Let's add them. Kaya meron tayong pi plus pi over 2. We have 3 pi over 2. At ito yung label ng pangatlong marker natin. 
So ano yung silbi ng mga points na yan? Let's use a different color of ink to graph that sign function. Gamit tayo ng blue. So mula dito sa 0, 0, kailangan niyang tumaas hanggang ma-reach yung 2. Pero andito lang siya sa pi over 2. Tataas siya. And then, bababa until ma-reach yung ating pi. Mas bababa pa lalo until ma-reach itong pinakamababang point na to. Again, dapat katapat nung 3 pi over 2 yung ating third marker at yung ating amplitude na negative 2 sa y-axis. And tataas ulit siya until such a time na ma-meet niya yung 2 pi. So, yan yung tinatawag natin na isang period ng y equals 2 sine theta. Out of this graph, we have to identify the maximum point. Ang maximum point natin dito ay itong point na nasa taas. Meron tayong pi over 2, yung x-axis, at yung katapat niya sa y is positive 2. Meron din tayong minimum value. We have 3 pi over 2 at negative 2. And finally, we have to identify the 3 intercept or yung part ng graph na tumama sa x-axis. In other words, we have 0, 0. We also have pi, 0. And 2 pi, 0. So, yan yung graph natin for y equals 2 sine theta. Ayusin lang natin para mas presentable. Yan ang isang period ng ating function na y equals 2 sine theta. Let's proceed to the second example. Meron naman tayong y equals negative 3 sine 2 theta. Kung kanina positive, ito naman yung a natin ay negative 3. Let's take a look at how this will affect the graph. Ang b naman natin ay 2. Ang amplitude natin is the absolute value of negative 3, which is positive 3. So, ibig sabihin, pag nag-graph tayo, yung ating curve ay hanggang positive and negative 3 lang sa y-axis. For the period, meron tayong 2 pi over the absolute value of b. So, we can just divide 2, leaving us with a period of pi. Ito yung ating Cartesian plane at dapat daw sa ikaapat na marker, we have 1, 2, 3, 4, yan daw yung ating pi. I-divide natin yung pi sa kalahate para makuha natin yung pinakagitna. We have pi over 2. Ito yung second marker natin dito. For the first marker, yung pi over 2, i-divide pa natin sa pi over 2. Or we have pi over 2 times 1 half. That is pi over 4. Kaya yung una nating marker dito ay pi over 4. And for our third marker sa Cartesian plane, for this example, i-add lang natin yung pi over 4 at pi over 2. Leaving us with 3 pi over 4. Again, ginamitan ko ito ng LCD. Kaya meron tayo ditong 3 pi over 4. Now, let's use a different color for example number 2. Kung kanina, positive yung ating A or yung ating coefficient beside sign, dito negative na, kaya ang behavior ng graph natin, pababa muna. Pababa muna siya from the origin. Again, hanggang dito sa pi over 4 and negative 3 dahil ito yung ating amplitude. So, we will connect that. Afterwards, kailangan niyang mag-rise up hanggang dito sa point na ito. Tapos, aakyat siya hanggang dito sa point na ito. And finally, bababa din siya. So, yan yung graph natin for y equals negative 3 sine 2 theta. Let's identify the maximum point. We have here 
3 pi over 4, comma 3. For the minimum point, we have pi over 4, comma negative 3. And for the intercepts, again, we have 0, 0. Pi over 2, comma 0. And pi, comma 0. For an accurate graph of example number 2, ito yung ating smooth curve. Ito ay isang period ng y equals negative 3 sine 2 theta. So that's it on how we are going to graph sine function. Palagi tayong magde-depend doon sa parent graph ng sine function. In the next video, cosine naman ang ating igagraph. Thank you for watching. If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video.